nostalgia de fin de siglo y se vuelven a oír las rolas de los Beatles de Elvis de Janis de Hendrix de Morrison y de Se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara Y todos quieren ser rebeldes y contestatarios Anarquistas y revolucionarios Y es que es la nostalgia del fin del siglo Buenos tiempos, porque recordar es vivir, todos queremos vivir más. Música. Mexicana para empezar esta edición de lunes de Ojo con los Medios por el Avia y a la Televisión y esto es porque el grupo inter, interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo un encontronazo fuerte con el gobierno mexicano, este no aceptó el informe que realizó el grupo sobre eh, el asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Achotzinapa ocurrido un 26 de septiembre de 2014. Eh, lo acusó esta comisión de eh, investigadores independientes de obstaculizar la investigación, de eh, eh, tratar de que no se sepa lo que pasó con los estudiantes secuestrados esa noche por policías eh, y no aceptó la renovación de este grupo para seguir investigando. Hay mucha indignación en México por esta situación, así que por esa razón arrancamos con el tri y nostalgias de fin de siglo y luego de esta introducción nos vamos hasta Cochabamba, donde está el comandante Salari retornando de su exilio brasileño. Hola, hola, comandante. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Yo le escucho medio mal, a ver si podemos mejorar un poco el retorno. Hay ahí alguna musiquita que se me está metiendo por detrás. Bueno, como usted decía, le cuento que estoy acá en Dayak, está allá disfrutando del fresquito de los valles cochabambinos. Si estaba pensando, doctor o cualquiera que nos está viendo hasta ahora por el avia Yala, es mudarse a Puerto Suárez o Puerto Quijarro, ahí en la frontera con Brasil, piénsele un par de veces. ¿eh? Es impresionante el calor, igual a esta época del año que está entrando un frente frío, difícil realmente vivir en esas zonas. ¿eh? Sí, igual. Bueno. Ahora lo que se está viniendo es un frío un frío poderoso aquí por, por la zona de los Andes. Muy, muy fuerte la, las heladas estas noches. Sí, eso estaba viendo en las noticias. Y aquí en Cochabamba también hoy me decían que amaneció con 7 grados, así que está fresquito por acá. Bueno, vamos a iniciar una nueva semana informativa. Hay algunas cositas que yo le quería contar también de, de Brasil, las dificultades de Temer para conformar un posible gabinete, el juicio político eh, avanza con Dilma, ya hoy empieza el tema de discusiones en el Senado, yo sé que usted ya anunció el tema de México, así que si quiere vamos para México, y después le cuento algunas cositas eh, de Brasil, donde la situación de tensión política obviamente 
continúa y también tenemos programado en el programa de hoy cositas de Argentina y yo le preparé un material sobre Brasil, sobre la vida de algo cortito, más no tan cortito, pero grabado en un ratito ahí en, en la Rúa Coindra, la calle de los bolivianos en Sao Paulo. ¿Pudo verlo? Sí, 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 interesante. Y hoy para que, para que todos los eh, televidentes de Ojo con los Medios dentro de las fronteras del Estado Plurinacional y fuera puedan como, conocer cómo viven los yactamasis en Sao Paulo. Sí, así es. Esa, esa fue la idea. Lo filmé un poquito así eh, a manera de relámpago, muy rapidito, pero creo que quedó algo sí, interesante que... para que podamos compartir con todos los televidentes de Ojo con los Medios y de la Vía Llana. Y estuvo bueno, ahí vamos... experimentando con, el, con este estilo dogma ¿no? de cine. Sí, a la, vanguardia de, a la vanguardia de la corredera y del sol que se caía, doctor. Pero bueno, interesante siempre ver cómo viven los bolivianos fuera del país, ¿no? A, a menos por lo mí, a menos, eh, por lo menos a mí me llama un montón la atención. Sí, completamente. Estuvo bueno y, y bueno, siempre el exilio es, mm, es complicado, eh, es duro y, y bueno, acercar un poquito esas vivencias a quienes se quedaron... En su país está buenísimo. Sí, eso también, ¿no? Me llamó la atención. Siempre, porque también lo hemos hecho en Argentina, con la comunidad boliviana, y siempre el dolor del exilio, más allá de si es un exilio obligado o no, y la dificultad de, del migrante, ¿no? Nunca son testimonios de, sí, acá soy Maradona, la paso bomba, no. Es, siempre es duro. Y en el caso de los bolivianos también, porque son trabajadores de, muy precarios en, en muchas de las oportunidades. Exactamente. Bueno, vamos vamos a arrancar por México entonces. Vamos, sí, porque es muy grave la situación, la denuncia que ha hecho el grupo de investigadores de la CIDH es durísimo contra el gobierno de México, al que acusa abiertamente de complicidades en que el caso de los 43 de Ayotzinapa no, no se sepa, no se conozca y, y no se dilucide. Vemos cómo fue esta presentación que hizo este grupo eh, allí en México durante un trabajo de más de un año y medio. Tras rendir su segundo informe sobre el caso Iguala, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer una lista de 22 recomendaciones al gobierno mexicano y acusó que en su segundo mandato el trabajo del GEI fue obstaculizado, como explica uno de sus integrantes, Alejandro Valencia. Como grupo hemos sido sometidos a una fuerte campaña mediática que ha incluido numerosos ataques e intentos de descalificación personal a nosotros como miembros. Estas acciones muestran que existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad ni en una relación de colaboración efectiva. Informó no haber encontrado indicios de que los normalistas estuvieran infiltrados por el crimen organizado. Insistió que no hay elementos que confirman que los cuerpos de los 43 hayan sido incinerados en el basurero de Cúcula y reiteró que la Policía Federal y el Ejército estuvieron involucrados por acción u omisión. Bueno, ahí elegimos eh, una nota de un medio alternativo, en este caso Globonautas, eh, sobre todo porque eh, veíamos que los otros, el resto de los medios mexicanos, básicamente, se quedaron con la, con la versión o la respuesta de la, de la Procuración General de la República de México, que obviamente es la respuesta oficial. Entonces elegimos este medio alternativo para contarte un poco esta, esta situación de tensión en el onjo de los padres de los normalistas, la denuncia fuerte de la, de la comisión de investigadores de este caso emblemático sobre la desaparición forzada de personas y eh, la responsabilidad del Estado eh, en estas situaciones. Mariano, como suele hacerse enojo con los medios que últimamente tiene que ayudarse demasiado de los de los medios alternativos, porque los grandes medios hay muchos temas que obviamente no tocan, ¿no? Hace mucho que no hablamos de México. Yo sí. creo que en un momento era como... está de moda hablar de la violencia en México, los medios trabajamos un poco 
como así, ¿no? La moda de ciertas noticias y obvio que no, no se pueden tocar todos los temas y muchas veces nos olvidamos injustamente de graves conflictos. Pero bueno, acá está en México apareciendo de nuevo. No sé cómo está, la verdad que no le doy seguimiento al conflicto y las muertes en, en, el, en, el, en la República Federal Mexicana, eh, en los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Eh, no manejo los números de los últimos. Me quedé con Felipe Calderón. Y, y los, los números son fuertes. Se habla de que en, de en el periodo de... Eh de Peña Nieto eh, se habla de unas 22.500 asesinatos eh, desapariciones forzadas los números hablan de en el último seis, sexenio arriba de 100.000 eh, y una de las cosas que se descubrieron en el caso de, de los 43 estudiantes normalistas de Achotzinapa es que mientras los iban buscando en, en el estado de Iguala que es el que queda al lado de, del estado federal de México eh, iban encontrando otras tumbas que no tenían que no eran de los eh, eh, normalistas eh, desaparecidos, sino que eran de otras personas asesinadas. Iban apareciendo tumbas y tumbas y fosas y fosas de eh, fosas comunes de personas asesinadas o desaparecidas. Bueno, es triste cuando estos números superan los miles. Claro que una vida es una vida siempre, pero esta cantidad tan impresionante de víctimas fatales por un conflicto llama realmente la atención. Sobre esto eh, declara eh, o hizo una declaración en 2015 de Elena Poniatosa, que es una de las intelectuales de México de más peso eh, actuales. Vamos a ver en cómo se refería al tema de las fotos. Televisa y otros poderes fácticos impusieron como presidente de la República Mexicana al muy tuiteado Enrique Peña Nieto. Ya me cansé de la presidencia, ya me cansé de los ladrones, ya me cansé de la injusticia, ya me cansé de la mentira, ya me cansé de la corrupción, ya me cansé del gobierno. ¿Quiénes son los estudiantes de Ayotzinapa? Son hijos de campesinos, albañiles, empleadas domésticas y la primera generación de muchachos que tienen la oportunidad de ir a la escuela. Son pobres y algunos solo hablan lenguas indígenas. Tendríamos que recordar que en México ocho de cada diez niños indígenas viven en la pobreza total. Y aún no sabemos qué hizo el gobierno con ellos porque la policía los secuestró así como en Tlaclaya, en el Estado de México, un mes antes, el ejército intervino en la masacre de 22 jóvenes. En Internet sigue apareciendo un número tan desorbitado de fosas clandestinas que nos descubren una realidad que antes quisimos ignorar. Ya cerca, ya cerca, hay cerca de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos desde 2007 hasta la fecha. El gran poeta David Huerta ha traducido nuestro sentimiento en un largo poema del que solo cito una estrofa. Este es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos, este es el país de los niños en llamas, este es el país de las mujeres martirizadas, este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Ahí Elena Poniatosca, escritora, eh, periodista, recibió el premio Cervantes por su obra, eh, que es como si recibiera el premio Nobel de Literatura en, en lengua hispana. Eh, una de las voces que se ha levantado con más autoridad sobre esta masacre y eh, en estos dos minutitos y pico de archivo del año 2015 veíamos cómo ponía en números eh, la situación de México en cuanto a la impunidad, sobre todo contra los sectores más desprotegidos. Bueno, Mariano... Eh... ¿Qué te parece? Porque hay mucho material que tenemos, me parece que no, no, no nos va a dar chance de ponerlo todo al aire. ¿Por qué no nos vamos al corte con las 5? 
y regresamos después, así vamos rápido. ¿Qué opinas? Dale, vamos y, y volvemos un poquito con Brasil, que, que está regresando desde allí eh, Andrés, que estuvo haciendo una cobertura... Eh, para Ojo con los Medios durante dos semanas en, en Sao Paulo, así que nos va a contar los últimos detalles que vienen ocurriendo en el gigante sudamericano y nos vamos con esta notita sobre, sobre también una violencia eh, muy extendida, demasiado extendida en todo el mundo, en particular en México, que es la violencia machista. Soy madre de Nadia, víctima de feminicidio en el Estado de México. Antonio Márquez busca justicia desde 2004, año en que su hija fue asesinada en Cuautitlán, Izcali, Estado de México. Tenía 24 años, ella fue asesinada el 12 de febrero del 2004 y hasta la fecha no hay justicia. Por eso se unió a una inusual y multitudinaria marcha en contra de la violencia hacia las mujeres, celebrada el domingo en distintos puntos del país. El principal contingente partió desde el Estado de México, donde entre el año 2011 y 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres, según señala la organización civil Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¡Porque vivos en las un asunto no menor por el que en julio del 2015 la Secretaría de Gobernación decretó alerta de género para 11 municipios de esa entidad. Esas son algunas de las razones por las que miles se unieron en lo que denominaron la primavera violeta. Bajo el lema Vivas nos queremos, ellas protagonizaron una de las más grandes movilizaciones que se han visto en el país en los últimos años para exigir no solo respeto, sino justicia. Esto nos afecta a todas y a toda la sociedad. Hay que sumarnos y decir no más violencia hacia las mujeres y cero tolerancia al feminicidio en el Estado de México. Muchas de ellas dicen fueron y son víctimas de la violencia de género, como señala Paola Chávez. De no ser por mi madre yo no seguiría viva. Ella logró llegar y detenerlo, llamó a la policía, pero se les escapó. Y aunque su victimario escapó de la justicia, lo que quiere Paola es que esta movilización sirva para entender que existe un grave problema y que hay que atenderlo. Esto es un llamado de ayuda, es un llamado de paz, es un grito que se tiene que escuchar de aquí a todo el mundo. Están matando mujeres, nos están desapareciendo, nos están haciendo menos. Durante ocho horas las mujeres se hicieron presentes en el transporte público, en las calles, con consignas. Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista. Con música y sobre todo con una voluntad férrea de que las cosas cambien y esta fue la manera que encontraron para decir basta. Krups Calleli, CNN, Ciudad de México. Y con este señor a mi espalda. Don Mauricio y el buitre, ahí lo tenemos, damos inicio al segundo bloque de Ojo con los Medios, porque la Argentina de Macri y, y, y el avance de la derecha eh, en estos eh, cuatro meses y medio ha sido furibundo en la Argentina. ¿Me escucha, comandante, ahí? Sí, ¿usted me escucha? Sí, sí. No, le comentaba que... La impresión que me da es que si la derecha se hace del poder en Brasil va a ser algo muy similar a lo que está haciendo Macri en Argentina, ¿no? Sí, exactamente. Imagínate si te si te elogia Paul Singer, como ha pasado. Eh, vemos ahí eh, la nota número 2 en la cual eh, en, en la revista Time de los Estados Unidos eh, te, vemos la nota en la cual dice... Mauricio Macri by Paul Singer, lo que dice este, este especulador con Tomás, este jefe de fondos especulativos y buitres que ahora se ha llevado una renta millonaria de la, de la Argentina gracias al pago de los fondos buitres, dice que eh, Macri está entre las 100 personalidades más influyentes del mundo, que está ejerciendo un nuevo liderazgo regional y que está haciendo muy bien las cosas. Así que imagínate si te dice este muchacho eso. Bueno sin comentarios que justamente el mayor especulador que tenía esa deuda argentina alabe al presidente es como que <ríe> no hace falta analizar mucho más eh, podríamos poner una, la, noticia, la noticia de Roberto Navarro la 15, que me dio ganas de escuchar un poquito de, de ese periodista 
que es muy crítico de la gestión de Macri del canal C5N. Sí, exactamente. Y en este caso se acercó a curas de base eh, en Argentina para, bueno, ir hablando sobre esta situación de, complicada en Argentina con, con despidos, ajuste, inflación, devaluación, lo vemos. Propaganda en la parroquia, como es un comedor parroquial, entonces nos mandan algunas cosas. Usted sabe, padre, que Argentina es el tercer productor de alimentos del mundo. Sí, sí. Producimos alimentos para 450 millones de personas. ¿Qué piensa de que la gente no alcance para comer? Y ahí hay, una, hay una injusticia, no justicia distributiva. ¿no? Nosotros somos subsidiarios de una necesidad que tiene que hacer los gobiernos. Todos los gobiernos tendrían que salir a, a sufragar esto. Hay mamás que cuidan a los chicos, los papás también. No es fácil venir a, a buscar la comida, ¿eh? porque también eso trae seguramente en el corazón de la gente esa situación difícil de ir, tengo que pedir. ¿no? Por eso para mí lo más importante es crear fuente de trabajo. No queda otro camino más que ese. ¿Le dan gratis los servicios, la luz, esas cosas? No. Hagamos como tu hijo de Adán y de Eva. Los servicios Porque son... ahora se siente cuando viene la factura. Y ya, ya llegó la, la, la factura de la luz. Ajá. Antes pagábamos por mes dos mil pesos de esta parte. Ahora son ocho mil y pico. Ocho mil y pico de... Estamos buscando la forma para ir a hablar y ver un poco, a tener el comedor gratuito y toda la obra social gratuita, a ver si nos pueden ayudar a bajar los costos. ¿no? Claro. Y tratamos de, de cuidar también todo esto, la sí. luz, todo. El, el gas también, el teléfono que es necesario. Pero eso también todos los servicios le cuestan a la parroquia. Periodista argentino Roberto Navarro, en este caso en un comedor popular eh, que lleva adelante una iglesia de base, una comunidad de base, y, un, y uno de los ejemplos sobre la dificultad y el ajuste de estos meses es que antes pagaban dos mil pesos argentinos de electricidad y ahora pasaron a pagar ocho mil y pico. Estamos hablando de eh, un sector que da eh, ayuda social a, a gente que está en dificultades. Bueno, me, te cuento que en Brasil también están la gente de Michel Temer, el vicepresidente, que seguramente va a asumir la presidencia en el transcurso del mes de mayo, ya está empezando a impulsar eh, el concepto de que la crisis económica tan grave que enfrenta Brasil necesariamente hace falta un ajuste para, para arreglar lo que es lo mismo que el mismo discurso, la misma estrategia utilizada por Macri y su, su gabinete en la República Argentina. Me parece un paralelismo interesante. Eh, hoy se instaló la comisión de senadores, empezó a discutir, que tiene que definir en los próximos días o semanas si avanza el juicio político, parece que van a decir que sí. Michel Temer se reunió con algunos dirigentes del partido del ex presidente Fernando Enrique Cardoso y del ex candidato de Neves, que perdió las elecciones con Dilma, para ver si conformaban un gabinete de unidad, y en principio le dijeron que no. O sea que se le complica la construcción de gobernabilidad a Michel Temer, y lo que están diciendo es que no quisieran participar, parecería ser la gente del PSDB, Temer es del PMDB, y la gente de, Enrique, de Fernando Enrique Cardoso y de Ezio Neves, parece que le están sugiriendo que debería haber, o que piensan que debería haber nuevas elecciones para que haya un gobierno con mayor legitimidad popular. No es simple, como lo veníamos, como lo venimos remitiendo, la situación política en Brasil, mientras Dilma Rousseff se reunió hoy con organizaciones sociales, entre ellos el Movimiento Sin Tierra y el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, eh, para rearmar, para recobrar fuerzas junto a las organizaciones sociales que estaban alejadas del gobierno de Dilma, por las medidas neoliberales, así que ahí se van recomponiendo relaciones para enfrentar lo que se viene y Dilma todavía eh, muestra eh, ánimo de lucha para resistir su salida del gobierno. Que la van a suspender, está casi se da por sentado. 
pero después en esos 180 días los senadores necesitan dos tercios para destituirla o no, y ahí no estaría todo dicho. Son las últimas noticias desde Brasil, a las que vamos a estar dándole continuidad, obviamente, en ojo con los medios todos estos días. Sí, y justamente hoy se instituía eh, la comisión que debe designar a 21 senadores que en los próximos 10 días hábiles tienen que hacer la investigación sobre eh, la cuestión de las acusaciones que pesan sobre la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Eh, seleccionamos entre los testimonios, en este caso, el de el senador Humberto Costa del Partido de los Trabajadores, eh, que así se refería en la jornada de hoy en la comisión de, del Senado. La nota número 17, por favor. El gran capitán de este proceso, al lado de Michel Temer. Ellos, Bolsonaro, Cuña, Temer, todos ellos, se merecen realmente un... Eh, que sea reconocido que están eh, que ellos fueron los que metieron a Brasil en toda esta sociedad. Nosotros vamos a luchar, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para sacar a Brasil de esta situación, para preservar la constitución y el orden democrático. En ese sentido, el senador brasileño Humberto Costa hizo un llamado a los congresistas a evitar las presiones políticas y votar contra la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Nosotros sabemos lo que quieren, sabemos que quieren votar en contra del impeachment, en contra del juicio político, porque saben que no hay crimen, pero están preocupados con el asunto de la popularidad, con el asunto de la presión que van a sufrir en sus estados. En primer lugar, quiero decir que nuestros destinos, los, 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 eh, los, las personas del nordeste que están aquí no tienen que preocuparse por eso. En el nordeste y en el norte, la mayoría está con contra el impeachment, hagan una investigación en sus bases y van a ver que el pueblo, el pueblo del norte, el pueblo del nordeste, no quiere el impeachment de Dilma. No quieren darle el gobierno a ese traidor y conspirador que es el vicepresidente de la República. Bueno, ahí uno de los discursos más calientes hoy en la, en la puesta en marcha de la comisión en el Senado. Son eh, 81 los, los senadores y se van a elegir 21 para que inicien lo que sería la investigación dentro de la Cámara Alta y eh, se calcula que en un promedio de 20 días, 15 tal vez, eh, esté definida eh, la, la puesta en marcha del juicio contra la Presidenta. Sí, Mariano, y estaba leyendo acá uno de los periodistas que hacen la cobertura de Brasil, comentaba que, que los senadores ya anticiparon que no quieren repetir el show que hicieron los diputados, que fue bastante bizarro como lo pudimos ver, ¿no? Estos opositores, dice, reconocen que aquella extrafalaria votación transmitida por los principales canales nacionales y por algunas cadenas internacionales afectó la credibilidad del proceso de juicio político contra Dilma Rousseff. No son poco, de, agrega el columnista, los grandes medios de, globales que ponen en duda la legitimidad de un eventual gobierno de Temer, en cuyo entorno niegan que Brasil pueda tornarse en una república bananera. Menuda la movida ajedrecística que se está dando en torno a esto, ¿no? Sí, y, a, y además porque este término república bananera se extendió muchísimo por los grandes medios internacionales y en, y en muchos casos lo que se afirmó con, con mucha certeza es que eh, la, la argumentación de un voto eh, en términos religiosos o en términos familiares pertenece al ámbito privado, en el ámbito público eso no puede ser eh, eh, dicho de esa manera y eso fue señalado por múltiples editoriales eh, en medios de comunicación incluso en medios de comunicación prestigiosos conservadores lo cual yo creo que ha golpeado fuertemente a estos sectores y se dan cuenta que eh, lo que van a terminar produciendo es un show eh, de muy baja calidad, en lo cual lo que se va a ver es que hay una animosidad contra la presidenta Dilma, no porque haya cometido delitos, sino simplemente porque no les gusta eh, el tipo de gobierno, que sea un gobierno que eh, por el Partido de los Trabajadores en este caso. Sí, Mariano Temer y su gente están muy preocupados, y de hecho han salido de gira 
para explicar, entre comillas, que esto no se trata de un golpe de Estado, sino de una sucesión institucional, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hay ahí, evidentemente, la acostumbrada batalla por, por quién gana el debate público y quién gana los debates de opinión, ¿no? En otro que se pronunció fue Ernesto Samper desde, desde un azul sobre este tema. El secretario general de la UNASUR expresó preocupación por el avance de un pedido de destitución contra la presidenta de Brasil, un proceso que a su juicio se tramita sin pruebas sobre la responsabilidad de la mandataria. Ernesto Samper formuló sus declaraciones durante una reunión de cancilleres del bloque suramericano en Quito. Vemos que se está avanzando rápidamente en el juzgamiento de la presidenta sin que existan a nuestro juicio eh, ninguna prueba que comprometa su culpabilidad y en este sentido eh, el juicio y la posible suspensión temporal o definitiva de la, de la presidenta sería una preocupante circunstancia para toda la región. Dilma Rousseff es acusada por presunto maquillaje de las cuentas públicas en 2014, año de su reelección y a inicios de 2015. El proceso ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y actualmente es analizado por el Senado, que tiene la última palabra. Si lo ratifica, la mandataria sería apartada de su cargo por hasta un máximo de 180 días, a la espera de que la Cámara Alta decida si es culpable o no. Bueno, fue contundente el titular de la Unión eh, Sudamericana de Naciones, eh, que integra a, los, a las 12 naciones de Sudamérica, eh, preocupación, y esto es una preocupación que se extiende a otros organismos multilaterales. Así es, Mariano, recordemos, también lo veníamos diciendo en esta, toda esta cobertura, que durante las crisis de Honduras y Paraguay como que la presión internacional no rindió sus frutos, ¿no? Y se logró imponer la voluntad de los golpistas en ambas oportunidades. Eh, bueno, entonces hagamos aquí un corte y a la vuelta no te podés perder el material de la Rua Indra, la calle donde comercian principalmente los bolivianos en Sao Paulo, otra ciudad que me dejó impresionado por su tamaño. Dale. Último bloque de Ojo con los Medios aquí por el Avia y la Televisión y Andrés nos va a traer, hacemos una comunicación de nuevo con él, porque nos va a traer un, una nota muy especial, una crónica muy especial que realizó en la enorme ciudad de San Pablo, la más populosa de esta parte del mundo. Demasiado grande, doctor, impresionante. Esa ciudad me, me causó mucho impacto. Eh, antes quería preguntarte cómo viste el documental de Camilo Tavares del viernes. ¿Salió bien? Sí, me parece que es una obra espectacular para para ver y ver, ¿eh? Eh, realmente una investigación sobre el rol de la CIA en el golpe del 64 en Brasil, sobre el rol de los medios de comunicación, testimonio fotográfico espectacular. Bueno, me alegro, me alegro que haya salido bien esta emisión, y gracias a, a todos los compañeros y a la directiva del canal por cedernos unos minutos de último round. Bueno, eh, acá lo que vamos a ver es, el, ya lo anticipamos, trabajo, la vida, muy sucintamente, los testimonios principalmente de algunos conciudadanos bolivianos que viven en Sao Paulo, Brasil, en ese gigante, y, y la dificultad también que enfrenta. No te cuento que más allá de esos testimonios que están ahí, con todos los bolivianos prácticamente que me crucé, creo que todos, que absolutamente de manera unánime trabajaban en los talleres de costura donde parece ser que las condiciones que son bien complicadas, como, como ya sabemos, tanto en Argentina como en los talleres de Sao Paulo, Brasil. Me llamó la atención no encontrarme con algunos que trabajen en otros temas, ¿no? como en construcción, en las chacras que se ve en Argentina, en agricultura, en Sao Paulo, todo centrado en el tema de la confección y de las telas. Eh, me parece que es un material interesante para ver siempre la vida de los compatriotas afuera, así que creo que no tengo nada más que anticiparles y les invito a que cerremos el programa con este material. Dale, cerramos con este material entonces, eh, ciudadanos bolivianos eh, residentes en San Pablo, los yactamasis en la ciudad, en la megapopulosa Sao Paulo, 
en este caso la Rúa Coimbra, la calle Coimbra, y bueno, este, nos despedimos en esta emisión de lunes eh, en Ojo con los Medios, con este material que preparó Andrés desde, desde Brasil, y bueno, otra, otro material interesante, otra exclusiva interesante eh, sobre los bolivianos, eh, en este caso en Brasil. ¿No está? Oh. Bueno, está. Obrigado, gracias. ¿Quiénes serán los dirigentes? Omar Edson Choquelaime. Omar, ¿de dónde sos? Soy de La Paz, Bolivia. Un saludito para allá, que no se grabó. Eh, un, mando un saludo a mi familia, a la familia Choque, que vivimos en la ciudad del Alto, Alto San Pedro, y a todos mis amigos. ¿Y en qué, en qué barrio Alto San Pedro vivís? En la ciudad del Alto. Ah, en la ciudad del Alto. Contame, sí. ¿qué trabajo haces acá? Acá estoy trabajando de costura. Soy funcionario de una empresa en donde confeccionamos prendas para vestir, más que todo para mujeres. ¿Y rinde el sueldo más acá? Es, depende, el sueldo, es, el trabajo es sacrificado, si vos te, te sacrificas, trabajas hasta cierta hora, si sí, da para ganar, mientras si trabajas horario normal, no, tienes que sacrificarte para ganar. ¿Y, y cuándo vas a volver a Bolivia o no vas a volver o vas de eh, visita? ¿Cómo es? Fin de año, para Navidad y Paño Nuevo. ¿Por tierra o por avión? Tierra, más barato. Omar, contame mínimamente acá cómo es el... Está, estoy mostrando cómo se llama esta calle. Bueno, esta es la Rúa Coimbra, la Rúa donde mayormente nos... Es un... donde nos reunimos los bolivianos, nos citamos para encontrarnos con nuestros familiares que viven en diferentes zonas, en diferentes barrios. Es solo esta calle, de aquí hasta allá, solo eso. Y aquí las ferias son los días sábados, todos los sábados. ¿Y vienen brasileños también acá? Vienen también a consumir nuestros, nuestros platos típicos de Bolivia. ¿Qué, qué le sirven a los... qué le gusta comer a los brasileños? Eh, más que todo les gusta comer la sopa de maní. Sopa de maní, luego viene el fricasé, esos platos, los acta. ¿Por qué decidiste venir a vivir acá? Para ganar un poco más de dinero. ¿Y por qué San Pablo, no, no sé, Buenos Aires, Santiago de Chile? Eh, como en Argentina, en las noticias escuchan que, la, que está un poco en crisis, ha bajado el, el, el valor de la moneda y aquí estaba un poco mejor y ahora creo que también está decayendo. En Argentina muchas veces tratan mal a los bolivianos. ¿Acá también o es diferente? Acá no, acá no hay mucho racismo, no hay. No, no se ve. Hasta el momento a mí no me han, no me han hecho racismo, no he sido víctima de eso. Omar, muchísimas gracias. De nada. ¿Por qué te da vergüenza hablar? <risa> no, es que tengo miedo a las cámaras. Soy un poco nervioso. Solo hablas conmigo como si la cámara no estuviera. Muchas gracias. De nada. Buena suerte. Gracias, Omar. Muy amable. Bien, listo, Andrés. Nos vemos. Cuídate. Señor, ¿me da una breve declaración para la televisión de Bolivia? ¿Me cuenta qué hace acá? Yo vivo en Bolivia. ¿Sobre qué quería hacer declaración? ¿Qué? Esto quiero mostrar allá cómo vive la gente acá en Sao Paulo, la comunidad boliviana, cómo es vivir aquí. ¿Usted hace mucho que está? No, aquí estoy más o menos unos 10 años. ¿Y cómo, ¿Cómo es la vida aquí? ¿Lo tratan bien? ¿Ha podido desarrollarse? Ah, no, aquí la vida está bien. Estamos tranquilos nomás viviendo, solo que un poquito es la seguridad nomás un poco difícil aquí. ¿Y de dónde es usted? De La Paz. ¿Cómo se llama? Ramiro Luis. ¿Y, y en qué trabaja aquí, Ramiro? Aquí en confección. La mayoría de los bolivianos en, en tema de tel, de costura, ¿no hay construcción acá en Buenos Aires? Mucha construcción. Aquí en Brasil hay un poco de construcción también trabajan, pero mayoría trabajamos de confección, de costura. ¿Y en las en la zonas rurales 
de Sao Paulo. También es igual, costura trabajo. Bueno, le agradezco mucho, Ramiro. ¿Sus hijos nacieron aquí? Nacieron aquí. ¿Habla español? Habla. Hola, Dima. Hola. ¿Cómo te llamas? Neymar. ¿Neymar? ¿Y prefieres hablar en español o en portugués? Lo que te es. ¿Eh? Español. <risa> ¿Puedes decir algo en portugués? ¿Conoce Bolivia? ¿No? Y hágame un saludito en portugués para la gente que lo ve en Bolivia. ¿En qué? <risa> Muchas gracias. Suerte. ¿Va a la escuela aquí? Bueno, gracias. ¿Y usted nació en Brasil también? No, en Bolivia. Ah, ¿Y cómo te llamas? Carla. Carla, ¿cuántos años viviendo aquí en Brasil? Mm, oh, 11 años. 11. ¿Y hablas mejor español o portugués? Eh, los dos. Mándame un saludo para Bolivia en portugués. <risa> Un saludo para tu familia en Bolivia. Hola, eh, quiero saludar a mi abuela, a mi mamá y a mis tíos, a mi, a mi, a mi tío, 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 a mi Solo es muy amable. Gracias. A ver si encontramos alguno más. Tengo que encontrar la seguridad. A ver si está. Vamos a preguntar. Señora, ¿dónde encuentro aseguranza? ¿Aseguranza? Sí, ¿conoce? Mm, conozco, pero no está, no está ahora. ¿No está? No está. Este lugar no está, tal vez no es para allá. Es un, es un gordito, debe estar por aquí. El rato pasó. Vamos bien. ¿Eh? ¿Está pensando bien? Sí, ah. para una entrevista para Bolivia. Ah. ¿Él me puede hablar? No, yo no. A ver, vamos a ver. ¿Quiere entrevistar? ¿No quiere entrevistarte vos? ¿Para Bolivia quiere tomar entrevista? Usted habla después de Bolivia, usted es boliviano. Él, él puede hablar. El segurán estaba caminando aquí el careca, ¿dónde estará, no? Ahí está el careca. Con él puede hablar. ¿Quién? Él es, él es seguranza, es el gordín. ¿Pero es boliviano? Ah, no, él es boliviano. No, necesito ah, un boliviano. A ver, si se anima. Gracias. Compañero, una preguntita. Sí, buenas tardes. Cuénteme un poco qué, qué trabajos hacen. ¿Solo en esta calle están? Sí, en esta calle, esta calle más que todo es conocido de la Zua Coimbra, más conocido como la calle Coimbra, ¿no? Calle de sí. los bolivianos. Como usted ve, hay bastantes bolivianos, ¿no? De distintos departamentos. Hay de La Paz, de Oruro, Cochabamba, ¿no? De, de distintos departamentos, casi toda Bolivia. De los nueve departamentos aquí en la Zua Coimbra. ¿Y usted de qué? ¿De qué parte de La Paz es? Yo soy, no, yo soy de Cochabamba, nacido en Cochabamba, pero mi, sí, de allá está. Mi mamá, parte? mi papá, eh, la Laguna de la Laina, sí, pero más son mi mamá y mi papá, son de Oruro, orureños. ¿Y, ¿Y cuánto hace que vive aquí? Yo ya estoy casi 10 años. ¿Y qué tal? ¿Se gana bien? Eh, no tanto que se gana bien con el dólar que ha bajado también, es un poquito afectado, ¿no? Pero ahí da para vivir, da para trabajar, da para mandar allá a Bolivia también, ¿no? ¿Y la gente boliviana aquí en Sao Paulo vive, vive cerca de aquí o, no, o solo en la calle? No, este es un, este es un barrio. Sao sí. Paulo tiene varios barrios, como es la tercera ciudad más grande del mundo, ¿no? No sé si es verdad. Este, estamos en el sector de Brás, hay sector Belén, Peña, Guarulhos, entonces, hay distintos, entonces los bolivianos están disparamados, pero este es un punto de encuentro donde es el barrio de Brás de la Rua Coimbra, como ves desde allá, es hasta allá, toda esta calle es donde un encuentro de puro, 
latinoamericanos, ¿no? Puede ser paraguayos, peruanos. Paraguayos también. También vienen aquí, también muchos, ¿no? ¿Y usted en qué trabaja? No, yo te trabajo con la empresa de transporte de la preferida bus boliviana. Ahí está la empresa, donde vamos, salimos todos los días a Puerto Quijado, Bolivia. ¿A qué hora sale? Los buses... Mañana, mañana voy yo, pero en Andorilla. Andorilla, Andorilla. 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 ¿Cómo tratan acá los brasileños ustedes? Hasta ahora a mí me han tratado bien. ¿no? ¿Y por qué eligió Sao Paulo y no Buenos Aires, donde hay el idioma? Eh, es una historia grande, ¿no? Me gustó, vine de vacaciones aquí, me gustó el clima más que todo, ¿no? Así que no hay eso, un, no hay mucho ese, ¿cómo te puedo decir? Esa discriminación que a veces se escucha en, en Argentina, ¿no? Que es a veces esas palabras, como se puede decir, no sé si han hablado, ya esas bolitas, aquí esas palabras no hay. Gracias a Dios no hay, yo, yo, yo que vivo 10 años no hay. No hay. Eso es bueno mismo para el que viene aquí, busca su trabajo. Y además también que el gobierno de Bolivia, el gobierno, te puedo decir que con el gobierno junto con Lula, aquellos años han hecho un acuerdo bilaterales donde pues gracias a Dios cada boliviano ha tenido su documento de residencia, ¿no? Donde hemos podido tener todos los que hemos llegado aquí como migrantes, hemos tenido la residencia brasilera. Eso ha sido gracias a los trabajos de los gobiernos que han entrado entre acuerdos bilaterales, ¿no? Y es por eso ¿Y que a veces... el tema que hay tanto en Argentina de la explotación, los talleres textiles que dice acá también? Mire, yo, yo francamente yo le quiero decir, existen. Existe porque mismo, como te voy a decir ahí, eh, hablando de eso, primero para que nosotros queremos fiscalizar, como usted quiere llegar a esos, primero nosotros tenemos que fiscalizar en nuestra querida Bolivia. ¿Por qué te digo? Porque de Bolivia salen con engaños, no simplemente van a Buenos Aires, van a Chile y, van, y vienen aquí a, a, este, a Brasil, donde las agencias y las empresas debían ser sumamente fiscalizados allá en La Paz más que todo y en Santa Cruz donde realmente van otros se van por Paraguay otros se vienen a Brasil ¿no? ¿Cuánto hace falta ganar aquí para vivir un mes? Un mes? ¿Para vivir aquí? Sí para acá. Un, un sueldo mínimo ¿no? que es un, de 800 a 900 reales ¿no? hasta mil pero ya con el dólar que está bajando o con el dólar que está subiendo ya clase a clase a nosotros nos afecta ¿no? ¿Con mil reales usted vive? Con mil reales sí da para vivir aquí en dólares? Algo de 250 dólares, equivalentes bolivianos como son unos 1700 bolivianos, ¿no? Cosa que a veces otra gente no, no puede ganar en Bolivia, ¿no? Por eso que a veces buscan, eh, buscan los eh, de poder migrar aquí, poder trabajar, ¿no? Y, y ganarse su, su platita también, ¿no? Mándenme un mensaje en portugués para que vean en Bolivia cómo habla portugués. <risa> Yo voy en español porque soy boliviano, ¿no? Yo simplemente les quiero decir a mis patriotas, amigos bolivianos, que no vengan los jóvenes aquí porque se echan a perder, ¿no? Si tienen mamá, papá, estudien, sean algo de la vida, sea algo de, de que llevan el nombre de nuestra querida Bolivia, ¿no? Estudien. Porque a ver, al decir, al migrar a Bolivia, al migrar, dejar Bolivia, soñamos, pero no sabemos qué no es lo que va a pasar aquí, ¿no? A veces ya no volvemos de nuestra querida Bolivia. Y es por eso que yo les digo a los jóvenes, estudien, sean algo en la vida, no se hagan llevar por el dinero, porque el dinero puedes conseguirlo tú mismo en Bolivia, trabajando tú mismo puedes conseguirlo, pero estando en otro país no tienes esas, esas facilidades de poder estudiar, de poder ingresar a una universidad. ¿Usted se arrepiente de haber venido? Yo no me arrepiento, sino que yo les doy consejo que no vengan, sino que estudien, que sean algo en la vida. No quiero que sea un inmigrante como yo. Yo he sufrido para llegar hasta aquí. He derramado muchas lágrimas. Yo no quisiera que sufran otros patricios míos que han sido engañados, diciendo que en Brasil vas a ganar tanto, llegar aquí no ganas esa cantidad de dinero. ¿Y Incluso... ¿Y usted por qué sufrió? Por la esclavitud más que todo de que unos familiares me trajeron. 
¿eh? que dicen que vas a ganar eh, mil, dos mil, pero cuando tú llegas aquí, tú no ganas ese dinero, tú ganas, por ejemplo, unos 200 a 300 reales al mes, hasta que aprendas a manejar la máquina bien, cuando sepas manejar bien la máquina, ahí sí tú sacas mil, mil quinientos, hasta dos mil reales, ¿no? Pero eso es mentira, que dices, ah, le vas a ganar 500 dólares desde que te traen, no, eso es muy, es una mentira muy grande que allá en La Paz o en Bolivia ¿no? hacen esas ese, ese clases de anuncios, ¿no? Y hablan quechua. Aquí hay todo idioma, hay quechua, hay mara, ¿no? Al menos yo conozco mucha gente, ¿no? Por eso, como, como yo le digo, hay mucha gente que se viene sin pensar, y hay mucha gente que se va triste a Bolivia sin haber ganado su platita, ¿no? El sueño interrumpido, el sueño tal vez con una enfermedad. Pero, pues, ¿no? ¿Me insisto en algún mensajito en portugués para <risa> Yo quiero mandar muchos saludos a todos los amigos míos, chicos, chicas en Bolivia. ¿no? La gente está trabajando aquí. La gente ya, ya está en Bolivia también. ¿no? Pero mucho amo Bolivia. Muchas gracias. ¿Está? No, te ¿Me habías dicho tu nombre? Ah, mi nombre es Edwin Javier. Edwin, ya... Edwin Javier Mamanicana Viri. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Te puedes sacar si quieres una fotito de la ¿Qué tengo esa facilidad? Cuando yo me siento mal yo me voy a poner. Para comer el chuñito, la quinoa, ¿no? el asadito, el pan pacu, ¿no? Es lo más hermoso que puede ver y, y es por eso que cuando tengo esa posibilidad de irme, bueno, pues yo me voy allá. Pero hay otra gente que no tiene esas posibilidades. ¿no? Claro. No, qué linda música. <risa> Mira qué lindo. ¿No? ¿Qué está, dice, no? nuestra música llega y esto es en Buenos Aires